የኢትዮጵያ ስፔስ ሶሳይቲ ባወጣው መረጃው መሰረት ከማለዳው 12 ሰዓት ከ30 አካባቢ ከ37 ደቂቃ አካባቢ ጀምሮ ለተወሰኑ ደቂቃዎች የሚቆይ የግማሽ ጸሃይ ግርዶሽ ከፊል የጸሃይ ግርዶሽ በኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ ይታያል ብሏል እንግዲህ ይሄንን አይተው ተመልካቾቻችን ወጣው አሁን ላይ ማለን ዳያዩ ምክንያቱም የጸሃይ ግርዶሽን ከፊል የጸሃይ ግርዶሽን ለመמלከት የሚያስፈልጉ ራሳቸውን የቻሉ መሳሪያዎች አሉ ነው በመጀመሪያ ደረጃ የጸሃይ ግርዶሽ ስንል ምንድነው የሚለውን ጉዳይ እናንሳ አዎ እንግዲህ በሳይንስና በቴክኖሎጂ ለህቀት ረገድና መጥቀት የህዋ ሳይንስ ተመራማሪዎች የጸሃይ ግርዶሽን በሚመለከቱበት ጊዜ የዓለም አጓጊ ክስተት እንደሆነ በየአመቱ ወይ ደግሞ በሆነ ጊዜ ክስተት ውስጥ ሊከሰት የሚችል አንዳች የሳይንስ ግኝት እንደሆነ ስለሚጠበቅና ለተወሰኑ ደቂቃዎችም ስለሚታይ ብዙዎቹ በጉጉት ነው የሚጠብቁት በተለይ በባደጉ ሀገራት አሜሪካን ጨምሮ ምዕራባውያን ይሄን ጉዳይ ያለም አቀፍ መገናኛ ዘዴዎቻቸው ትኩረት ሳይቀር አድርገው ሲዘግቡት ይስተዋላል አዎ ስለ ጻሃይ ግርዶሽ ስናነሳ ሁለት አይነት የጻሃይ ግርዶሽን መמלከት እንችላለን ሙሉ የጻሃይ ግርዶሽና ከፊል የጻሃይ ግርዶሽ በማለት ማለት ነው ሙሉ የጻሃይ ግርዶሽ ጻሃይ ጨረቃና ምድር በቅደም ተከተል እርስ በርስ ሲቀመጡ የሚፈጠር ሲሆን ይህ መላው ዓለም ላይ ለታዩ የምትችለው አይደለም ይሄንን ሁነት መמלከት የሚችሉ የተወሰኑ የዓለማችን ክፍሎች አሉ ማለት ነው ከመሬት አቀማመጥ ጋር ታይዞ ይሄንን ክሁነት መከታተል የሚችሉ የተወሰኑ የዓለም ክፍሎች ብቻ ይሆናሉ በዚህ ክስተት ውስጥ እንግዲህ ቀላይ ጨለማ የሚያጋጥመበት ነው ማለት ነው ሙሉ የጻሃይ ግርዶሽ ሆነ ማለት በቀን ላይ ጨለማ ሲያጋጥም ማለት ነው ከፊል የጻሃይ ግርዶሽ ወይንም ዛሬ በመላው ኢትዮጵያ ከማለዳው 12 ሰዓት 37 ደቂቃ ጀምሮ ለተወሰኑ ደቂቃዎች ይቆያል ተብሎ የሚታሰበው ከፊል የጻሃይ ግርዶሽ ደግሞ አንድ ላይ ጎን ለጎን ከፊል የጻሃይ ግርዶሽ በተለይ ጻሃይ ጨረቃና ምድር በመስመር ተቀምጠው የተወሰነ የጻሃይ ክፍል ሲጋረድ ማለት ነው ይሄንን በ18 ወራት ውስጥ አንድ ጊዜ የሚያጋጥም ክስተት ነው ይሎታል እንግዲህ ግርዶሹ ሰዓታትን አይቆይም ለተሰሙ ደቂቃዎች ነው የሚቆየው አጓጉ የሚያደርገውም ለዛ ነው እንግዲህ በባለፈው ሳምንት በተለይ የመሬት ምልከታ ሳተላይት ያመጠቀችው ሀገራችን ኢትዮጵያ በሳይንስና በህዋው ምርምር ይሄደችበት ያለው ንረቀትን የተሻለ ለማድረግ ይሄኛው የተለያዩ መሳሪያዎችን ታግዞ ስለሆነ ተግባራ የሚደረገው ሲታይም መሳሪያው እንደምን ያለ ነው እንዴት ነው መמלከት የሚቻለው የሚል ጥያቄ ተመልካቾችም ሊያጨርባቸው ይችላል እስኪ ለማንኛውም ባልደረባችን ሳራ ሳለ ስላስ እሱ ነፃነት ወርቁ ያጠናከረችው አንድ ተነክራ አለ እሱን ተከታተሉትና ከነመሳሪያውና ማብራሪያው የጻሃይ ግርዶሽ ምንድነው ሙሉና ከፊል ሲሆንስ እንደምን ይገለጻል የሚለውን ተከታተሉት አላችሁ ማብራሪያና መላሽ ምን ጠይቅበት አለ የጠፈር ምርምር ላይ ያተኮሩ ተቋማት እንደሚገልጹት ፕላኔቶች አለም ጨረቃ የጻሃይ ብርሃንን ሲከልሉ ግርዶሽ ይከሰታል ይህ ግርዶሽ የጨረቃ አለም የጻሃይ ሊሆን ይችላል የጻሃይ ግርዶሽ ጨረቃ የጻሃይ ብርሃንን በመከለል በመሬት ላይ ጥላዋን ስታጠላ የሚከሰት ነው በዚህ ምክንያት ባልተለመደ መልኩ በቀን ለተወሰኑ ደቂቃዎች ጨለማ ይሆናል ሙሉ ለሙሉ የጻሃይ ግርዶሽ በየ18 ወሩ በመሬት አንዱ ቦታ ላይ የሚታይ ሲሆን ጨረቃ ጻሃይን በከፊል በመትከልበት ጊዜ ደግሞ የጻሃይ ግርዶሽ በአመት ቢያንስ ሁለት ጊዜ ይከሰታል ሙሉ የጻሃይ ግርዶሽ እንዲከሰት መሬት ጨረቃና ጻሃይ በተመሳሳይ መስመር ላይ መሆን ይተበቅባቸዋል ይሄንን ለማየት የሚታደሉት ብዙዎች አይደሉም ምክንያቱ ደግሞ የጨረቃ ጥላ ከመሬት ላይ በጥቂቱ የሚያርፍ በመሆኑ ዓለም መጠኑ አነስተኛ ስለሆነ ነው በዚህ ምክንያት በመሬት የተወሰነው ክፍል ብቻ በቀን ጨለማ ሊሆን ይችላል ጨረቃ ጻሃይን ስትከልል ጥላዋ በሁለት አይነት መልኩ የሚገለጽ ሲሆን አንደኛው በመሬት አነስተኛ ቦታ ላይ የሚፈጠር ጨለማ ማይ ሆኖ ክፍል አምብራ ተብሎ ይጣራል ሁለተኛው ደግሞ በመጠኑ ሰፋ ያለ የጨለማ ክፍል በመሬት ላይ ሲፈጠር ይህን ጥላ ሳይንቲስቶች ፔናምብራ ብለው ይጠሩታል ሰዎች የጻሃይ ግርዶሽን ለማየት ተብሎ የተዘጋጁ መነጽሮችን መጠቀም እንደሚኖርባቸው የሚመከር ሲሆን ይህ ካልሆነ ግን የሰው ልጆች የማይት ችሎታቸውን ሙሉ ለሙሉ ሊያሳጣቸው ይችላል እዚህ ሁርሳ ጉዳይ ላይ እንቆያለን ተመልካቾቻችን እንግዲህ አጋብዘናል አዎ እንግዳችን የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲ ምክትል ስራ አስኪያጃቶ ሲሳይ ፋንታውን ናቸው እዚ ስቱዲዮ ነው የሚገኙት ለጊዜውት እና መሰግናለን እንግዲህ በተለየ ኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲ ኢትዮጵያ ባለፈው ሳምንት ወደ ህዋይ ላከቻትን የመሬት ምልከታ ሳተላይት ለህዝቡ ይፋ ከመደጋችን ጀርባ በረከት ያሉ ስራዎችን ሲሰሩ ቆይቷል ተቋሙ እንደ ተቋምና 
አሁን ደግሞ ዛሬ ተከስተውን ክስተት በተመለከተ ልንነጋገር ነው የሳይንስና ቴክኖሎጂውን ርቀትና ምጥቀት ወደ በኋላ ላይ እናነሳለን ሁነቱን እስኪ አስረዱን ዛሬ በመላው ኢትዮጵያና በመካከለኛው ምስራቅ እና ደቡብ ኤሲያ የተከሰተው የጸሃይ ግርዶሽ ወይንም የከፊል የጸሃይ ግርዶሽ የ ይህ ውደት የጸሃይ የምድርና የጨረቃ የሚያረጉት የሽክርክሪት ወይንም በኦርቢት አቋያም ይመጣ ጉዳይ ነው ይሄው ነው ምንድነው ጸሃይ እና ምድር በሚሽከረከሩበት ጊዜ ጨረቃ በማካከል ትገባለች በመትከባበትም ጊዜ የጸሃይን ሙሉ አካል ላትሸፈን ትችላለች እና ዛሬ የተከሰተው የጸሃይ ግርዶሽ አኒውላር ኢክሊፕስ እንለዋለን አኒውላር ኢክሊፕስ ማለት የጸሃይ አካሏ ሙሉ ለሙሉ ሳይሸፈን ሲቀር የሚመጣ ነውና ምን ይፈጥራል ቀያማ ቀለበት ማለት ነው ወይንም ሪንግ ኦፍ ፋየር እንለዋለን እና ይሄ የሚሆነው ጨረቃ ከምድር ራቅ ብላ ስትገኝ ጸሃይ ሙሉ መሸፈን ሙሉ ለሙሉ መሸፈን ሳይከታት የሚከሰተ ኢክሊፕስ ነው ማለት ነው ወይንም ግርዶሽ ነው ዌልካም ከማለደው 1337 ጀምሮ ከፊል የጸሃይ ግርዶሽ በኢትዮጵያ ይታያል የሚለውን ስንሰማ ለእና ሰለሞን በመስኮት ብቀብለ ለማየት ስንሞክር ነበርና ምናልባት ያስተዋል ነው ነገር የለም ስለዚህ ለምን ሆነ አ የሄ የጸሃይ ግርዶሽ ለመמלከት መጀመሪያ ጸሃይ ከአድማስ ከፍ ብላ መውጣት አለበት ምክንያቱም አሁን ከተማው ስላለን ህንጻ ዛፍ ተራራ ይشافነናል ስለዚህ 12 ከ37 ስኪል እንጠብቃለን ከዛም በኋላ ደግሞ ከተማው ውስጥ ሆነን ትንሽ መጠበቃለብ ወይንም ከፍ ያለ ቦታ ወይንም ህንጻ ላይ በመውጣት ሊሆን ይችላል ወይንም ሜዳ ላይ በመሄድ በመሄድ ከዛ በኋላ ደግሞ ለመמלከት በአይናችን ማየት አንችልም ምክንያቱም ጸሃይ በጣም ኃይለኛ የሆነች ምታበራ ጋዝ ነው ማለትም በኒውክሌር ፊዥን ምታበራ ናት ፓወርፉል ናት ስለዚህ ይሄን ለመמלከት ምንድነው የምንጠቀመው የጸሃይ መከላከያ መነጽሮች አሉ ለዚ ተብሎ የተሰሩ የጸሃይ ብራን ካንድ ሺህ ጊዜ በላይ ዲም እንዲሆነ ይንም እንዲፈዝ ላይናችን እንዲጋው አድርጎ የሚያሳዩ ነው እዚ እነዚህን በመንጠቀም ነው መמלከት የምንችለው ማለት ነውና አሁን በዚህ ሰዓት ብንወጣ ውጭ ማየት እንችላለን እየተከሰተ ነው ግሩም ነው ስለዚህ መነጽሮችን መጠቀም መቻል አለብን ማለት ነው ከጀርባችን ምን ነው እሱ ራሱ ምንድነው እስኪ ስለሱ አስረዱን ኦኬ ይሄ የሪፍራክቲንግ ቴሌስኮፕ እስኪ ጓይ እኔ ለነሳለሁ ዳይሬክተራችን የሚያዘን ከሆነ እስኪ አንተምናና አ ይሄ ሪፍራክቲንግ ቴሌስኮፕ ይባላል ሪፍራክቲንግ ቴሌስኮፕ ማለት ከርቀት ያሉ ነገሮችን ወይንም በህዋው ውስጥ የሚገኙ አካላቶችን ለመמלከት ነው የሚጠቅመን እዚህ ጋር አጀስት ምናረግበት ኖቦች አሉን እነዚህ በመጠቀም ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወደ ላይ ነው ወደ ታች ማዞር እንችላለን ማለት ነውና ጥቅሙ ምንድነው አንደኛው ጨረቃ ለመמלከት ጨረቃ ባይናችን ስናያት ያው ፍላት የሆነ ሰርፌስ ብርሃን የምታበራና ነገር ግን ከዛ በላይ በዚህ በቴሌስኮፕ በመናይበት ጊዜ የበለጠ ዲቴል ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ልክ በካሜራችን ወይንም በሌሎች አግዊ መነጽሮች ስናይ የምናገኘው ዲቴል አል እጥፍ እጥፍ ከዛም በላይ አስተልቆ ያሳየናል ይሄም የሆነው ምንድነው ፊል ለፊት በሚገኘው ሌንስ ብርሃን በሚገባበት ጊዜ ይሰበሰባል ወደ አንድ ፎካል ፖይንት ያንን ደግሞ እዚች ጋር በመንመለከታት አይፒስ ሌንስ የምትባላለች እሷ በመጠቀም ማግኒፋይ እናረጋለን ሁለት ጊዜ አራት ጊዜ እስከ 100 ጊዜ ይሄዳል ያቀርበን ያራቀን እናየዋለን ማለት እስኪ ለምሳሌ አሁን እንዴት ነው እዚ በርግጥ ያው እዚ ላይኖር ይችላል ግን እስኪ እንሞክረው እንዴት ነው የሚታየው እሺ መጀመሪያ ሰማይ ላይ አንድ አካል አይደንቲፋይ እናደርጋለን ለምሳሌ አንድ አካል አገኘ ነበል ከዛ በኋላ ይሄን ቴሌስኮፕ አጀስት ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው ይሄ ኢኳቶሪያል ማውንት ይባላል ኢኳቶሪያል ማውንት ማለት በመድር ዙሪያ ከፍ ዝቅ በማድረግ ሰማዩን እናይበት ነውና አሁን ፖዚሽናችንን እናስተካክላለን እናጠብቃለን እዛ ባይቂ ወነ ከፍታ ስናገኝ ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው በአይፒሳችን እች እዚች ጋር አይናችንን በማምጣት አንድ አይናችንን በመጨፈን ከዛ በኋላ እዚች ጋር ደግሞ ፋይን አጀስት ማድረግ ያለች ማለትም እናየው ኢሜጅ ብለርድ ከሆነ ወይንም ፈዛዛ ከሆነ እቺን በመጨመርና በመቀነስ ጥራት እንዲኖረውና ክሊር የሆነ ወይንም ግልጽ የሆነ ኢሜጅ እንዲመጣ ያደርገናል እስኪ መቅደስ እሱኛው ነገር እስኪ ተሰጨንና ምንድነው ልዩነቱ 18 በ18 ወራት አንድ ጊዜ ነው የጻሃይ ከፊል የጻሃይ ግርዶሽ ይከሰታል የሚባለውና ዛሬ ስቱዲዮ ውስጥ ይዘን መጣን ይሄንን አሳየን ብለን ማለት አንችልምና ምናልባት ካሁን በኋላ ከ18 ወራት በኋላ መቼ ነው የሚከሰተው ይከሰታል ወይ በምንስ መልኩ ሄደን ለና እንችላለን አ ይሄ በጣም ደስ የሚል ጥያቄ ነው ምክንያቱም እኛ አይደለኝ ሆነን 
አሁን የተከሰተው ይገርዶሽ ለኢትዮጵያ አይደለም ለእስያና መካከለኛው ምስራቅ ነው እንዳጋጣሚ ቅርብ ስለሆነ ነውኛ በከፊል ወይንም 27% ጸሃይ ተሸፈነ ማየት ምን ይችላል ነገር ግን በመጪው ሰኔ 14 2012 በዚህ አመት በኢትዮጵያ አኒዩላር ኢክሊፕስ ይፈጠራል ይሄ ማለት በተወሰኑ የኢትዮጵያ ከተሞች በላሊበላ በጢስ አባይ ሊሆን ይችላል በኮረም በጋምቤላ ስሚቲ በኢንሻል ጉንጉን እነዚህ ቦታዎች የተመረጡባቸው ምክንያቶች ይኖሩ ይሆን አብርህ ብትገልጽልን እንደዚህ ነው አው ይሄ ተመረጠው ምንድነው ያው እኛ ባን መርጠውም ያው ጻሃይ ነው ጻሃይ የመረጠበት የራሱ ተፈጥሯዊ ምክንያት እንዴ ተፈጥሮ መህዋሩን እየተከተላችሁና ሳይንስ እና ቴክኖሎጂው ሚላችሁ ነገር ነው የምታደርጉት ወይ ደግሞ ሊመጥንም ይችላል ነገር አው ከድሮም ጀምሮ አባቶቻችን የጻሃይና የምድርን የጨረቃን ውደት ያቁት ነበር አሁን ግን በቴክኖሎጂና በሶፍትዌር ዘመን በጣም ቀላል ነው ሁላችንም በስማርትፎናችን በኮምፒውተር ማወቅ እንቻለንና የቺ ጻሃይ እና ጨረቃ በመትከባ በጊዜ ይሄ ሙሉ ለሙሉ ጥቁር የሚያረግ ወይንም አምብራ የሚባለው ጣላ የቱ ጋር እንደሚያርፍ ለስንት ደቂቃ እንደሚቆይ በየቱ ጋር እንደሚያልፍ ካልኩሌት ማድረግ እንቻለን ስለዚህ ይሄን መረጃ ወቀነው ከሁለታም በፊት ነው ግን ከፈለገም ከ10 አመትም በፊት ማወቅ እንቻለን ማለት ነውና ይሄ መስመር ወይንም 99.97% ነው የሚሸፈነው ጻሃይ የዛኔ ስለዚህ ላሊበላ ከተማ ላይ እንደሚያልፍ ያወቀነው ኦሬዲ ካልኩሌትድ ስለሆነ ነውና ኦርቢት ይታወቃል የጨረቃ አንግሉ ይታወቃል 5 ዲግሪ ነው ከጻሃይ ያለችው ርቀት እነዚህን በማስገባት እንትቀመር ውስጥ ማግኔት እንችላለን ማለት ነው ኢምፖዚሽን ግሩም ነው እንግዲህ እንደዚህ ያሉ የሳይንስና ቴክኖሎጂዎች ምጥቀት ሲመጣ ይሄው አምር ምሩን ከፍ ያለ በእናንተ በኩል ሊሰሩ የሚችሉ ነገሮችን በጣም በየረቀቡ ከቴክኖሎጂው ከሳይንስ ጋር ሊሄድ የሚችሉ ነገሮችን ነው የምታደርጉትና ባለፈው ሳምንት የመጠቀቸው የመሬት ምልከታ ሳተላይት አለች ዛሬ ደግሞ ግማሽ የጻሃይ ግርዶሽ እንደ ተከሰተም ይያብራሩልን ነው ኢትዮጵያ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ወረገድ ይሄደችበትን ርቀትና ምትሄድበትን ርቀት ለማጉላት ያክል ወጣ ተመራማሪዎች እንደዚህ ያሉ ነገሮች ምን እድል ይፈጥራላችኋል የሚለውን እየነገርከን እሺ አዎ የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲ ያው ከተቋቋመ 15 አመት ሞልቶታልና ከተቋቋመ በጊዜ ጀምሮ የተቆመለት አላማ ምንድነው ሀገራችን በስፔስ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ማግኘት ያለባትን ጥቅም አሟጣ እንድትጠቀም ማድረግ ነው ይሄ ማለት የሳተላይት ቴክኖሎጂ ሊሆን ይችላል ሌሎችም ቴክኖሎጂዎች ሊሆን ይችላሉ እንዳጋጣሚ ሆኖ ETRSS1 ሪሞት ሴንሲንግ ሳተላይቷ ባለፈው ሳምንት አርብ ላውንች ተደርጋለች ከቻይና ይሄ በጣም ትልቅ የሆነ አቺቭመንት ነው ምክንያቱም ራሳችንን ይችላል ዳታ ማግኘት እንችላለን ለሌሎችም ማገር መትረፍ እንችላለን ይሄ ትልቅ ነገር ነው በዛውም ልክ የአቅም ግንባታ ስራ ተሰርቷል የኛን ባላማዎች በማሰልጠን ስለዚህ የኛ ሶሳይቲ የማስተማር ስራና የማነቃቃት በህብረተሰቡ መካከለ የሚገኙትን ኤብል ዲዮን ወይንም ለዘርፉ ፍላጎት ያላቸውን ሰዎች ኮትኩቶ ማውጣት እንደነ ተማሪ ሮቤል የመሳሰሉት ሌሎችም አሉ እነዚህን ኮትኩቶ በማውጣት ለ ለገልጽ ማድረግ ለህزبው ማለት ነውና እድል እንዲያገኙ የበላ ተውቀት እንዲጨምሩ ማድረግ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስራችን እስካሁን እየሰራነ ያለ መልካም እንግዲህ የዛሬውን ማይት አልታደልንም ቀደም ሲል እንደተጠቀስከው ከሰኔ ወር አካባቢ ከፊል የጻሃይ ግርዶሽ በኢትዮጵያ የተለያየ የመረጥ ተመረጡ ከተሞች አሉ ተፈጥሮ በራሱ መንገድ የመረጠቻቸው እዛ ላይ ታያል ብለዋል ተስፋ እናደርጋለን በቦታው ተገኝተን አሁን ባልካቸው የመንመልከቻ መሳሪያዎችን መለከታለን ብለን እናስባለን አቶ ሲሳይ ስለጊዜውም ስለ ሐሳቡም እጅ ጋር ገና መሰገናለን መልካም ከተመለከተ አመሰግናለሁ